看到没有？他在发暗号，明明灭灭的。这些长短不一的火光就是摩尔斯电码。这次跟他接头的人，一定懂摩尔斯电码。也就是说，老五元。嗯。没装。别慌。等人到齐一起装。发现怎么了？刚才有鸟飞了过去，他一定还会回来的。我说的没错吧？还是回来了。这个船夫一定是奸淫萧齐老婆的人。这个女人很快就会入场把他嘴给我堵上！走，带进去。老实点，别动。这就是你的卖鱼钱，你是不是在这儿等人呢？
这么重要共产党，你敢私自做决定？姐夫，人还活着，要不要带回去审？来不及了，再闹就得死。你自己做的事情，自己处理了再也不是当初那个白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡的年纪了。我已经成家了，就想修修电台，过过自己的小日子。我这么小心谨慎的一个人，不会有事。首长，肖琪同志和珍珍同志，昨天牺牲了。谢谢你啊，农民伯伯。同志，这位是我们的。你是卫生队的吗？不是，我就是来帮忙的。你是哪儿的人呢？保密。哦。<笑><笑>发好了，请您解约。你的手法已经非常娴熟了，可以独立发报了。感谢首长的指导。哦，对了，根据组织的安排
你可能马上就要去白驹工作。谢谢首长，我保证完成任务。总之相信你，临走前，李克农首长可能要接见你。小同志，还记得我这个农民伯伯吗？当然记得，您不是农民伯伯，原来是我们的大首长。小同志啊，不要对农民伯伯有任何偏见。啊、我们党就是根植在老百姓当中，每一位老百姓都是我们力量的源泉，都是我们的首长啊。明白了，首长。这次我们到白区执行任务，现在那边白色恐怖弥漫。形势非常严峻和危险，你们要十分注意安全。执行任务时，要小心谨慎。是，首长。走吧。老乔，我来看你们了。他们说你是党国的叛徒，是一个傻子，为了虚无缥缈的信仰，害死了全家人的性命。我也想骂你，你要是早点告诉我，哪怕我拼了性命，也要帮你把真真给孩子给送出去啊！可惜我现在想骂都骂不到你了。你为了你的信仰，有反抗的精神，有独身鏖战的精神，你是一个英雄。至于成败，会有人替你继续书写下去的。一九四六年六月二十六日，蒋介石以三十万兵力全面进攻我中原地区，蒋介石发动的反人民的内战全面爆发，中原突围对于华北和华中解放军主力度过蒋介石进攻最困难时期起了极大的战略作用。中原围剿计划泄露，还有南北方各条战线运送武器装备途中大量被劫。你们军统局早就改为保密局了，怎么连一点秘密都守不住？说不定在我的身边，就有共党的卧底。委员长息怒。共产党地下组织确实无孔不入，各部门都可能有，都可能有中共地下党。他们在重庆的人员依然活跃，还有一些新人被派遣到了南京、上海一带。北平城里的中共地下党组织，西北、东北，以及华北的中共地下党组织，也非常活跃。我们已经制定了全面清查中共卧底人员的周密计划，请委员长放心。不只是制定计划，要有行动。是。我知道消息一跟着真出事儿，你心里难受，觉得无能为力。现在想找到沈杰，可能早就被放出来了。虽然毁了容。他是保住了命，不出意外的话，现在应该已经逃出城了。快快，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
放心吧，快快快！你好，请问这是出什么事儿了？说是楼里出了共匪，他再有可疑之人窝藏在这儿，寻了由头，合法征用了呗。哪有共产党什么事儿啊？不过就是一群硕鼠，变着法儿抢夺民财吧。还是少说两句吧，如今不比平时。所有资料、通讯设备全部带走，一张纸、一个螺丝钉也别给我落下。干什么？干什么？别跟他废话，不妨碍公务的就给我带走。军统这帮没脑子的、混账羔子，居然跑司令部里去抓共产党！再这么纵容下去，迟早有一天得说我们惩罚部队里有八路军。戴笠行事一向霸道，可他不都摔死好几个月了吗？这帮成事不足、败事有余的酒囊饭袋，还这么胡作非为啊！这手长的，迟早有一天伸到我惩罚司令部里来了。司令，您是担心咱们司令部也有他们的人？要不？咱们先筛查一下，筛什么？筛共产党，还是筛军头的那帮老鼠啊？夷陵盗铁，居士偷也。我可没那么小肚鸡肠的。但是，军头这帮家伙，真要哪天管我头上，我可绝不会轻饶了他们。还有上面，三层，你再看看。领导，老板。哎，云飞，你怎么一个人来了？陈长官呢？该不会你们吵架了？之前有一个朋友给了我这张字条。你没事吧？刚才那位太太肯定是喝多了，我帮你擦擦吧。哎，不是，哎，林大姐，林大姐，你来就行，我自己擦就行，你忙你的吧，啊。实在是不好意思。没事，没事。不好意思。我不知道他是不是你，但是最近外面不太平，我希望他平平安安的。你这是干嘛呀，赵长官？想凭着这张纸条栽赃我呀？你们军统的手段我可是了解的，想要诬陷谁是共产党，就想着法的陷害，赔钱赔车也就算了，像我这样的女人不赔上身子就不错了。赵云飞，你之前在我这寻花问柳、纠缠纠缠女学生也就算了，怎么着？今天你还想调戏我呀？我可告诉你，我也是有靠山的人。我们胡老大可不怕你们军统的人。你你等会儿，我什么时候做过这些事情啊？你有没有做过，得问问你后面的陈长官。你等会儿，不是，我有没有他说的那么不堪？我是不是那种人？你。你不了解吗？我不过就是就是什么呀？我不过就是心里有话，我想说出来。萧启夫妇的事儿，局里可是下了封口令。我知道你们是同学，可你明白什么叫封口令吗？好，你要是不知道，就去看看报纸，你就知道什么是憋不住话的下场。
是沈杰吗？你的朋友让我在这里等你，跟我来吗？你们也是想当修女吗？教堂后面不能进，请吃不。胸坎的姑娘，我是生人，你们的好朋友，你可以放心，这里很安全。这些天，他们二十四小时监督我，没能摆脱他们。这回就好了，他们再也没法跟踪你。不过，他们不会放松对你的监控，会白天黑夜在外面守着的。他们很有耐心，一定就可以定你几个月，甚至几年。你先在这里养好自己的身体，再出去工作。这是你的房间，记得我叫建妮，我会每天来看你，有什么事儿就喊我。谢谢你，建妮，你好好休息。这次你作为特派员到重庆去，监督执行清查工作，这可跟以往的任务不一样啊！务必做好准备，请局座放心。这次给了我特派员的身份，工作起来就方便了。我一定不会辜负您对我的栽培。叶祥之在那儿下了不少功夫，但成效不大。委员长很生气，我也很头疼。军统都改成保密局了。可戴笠的那些老军统呢，还是向着毛人凤，对我是阳奉阴违。属下之前和你安排的那颗棋子见面的时候，也发现了这一点。嗯，我这次一定要把共党的地下组织全部铲除，让军统那群老人们看一看，到底应该听谁的。你跟了我好多年了，我相信你对党国的忠诚。我立刻赶赴重庆。请您静候佳音。都出去。走了。哟，几位，哎，要点什么呀？拿两包烟。哎，好，两包烟，两包饼干。哎，了。
，够了吧？这哪够啊？哎呦，你们这是查公粮可疑分子吗？全都出来了。哎呦，那够辛苦了，到饭点儿都顾不上吃饭吧？干我们这行，哪有时间吃饭呢？看到街上谁像公粮分子，那就得抓进去。嗯嗯，现在监狱人都快满，都拿够了吗？好嘞，哦，结账。哎哎，不不不不不，不用结账，不用结账。几位辛苦啊，这些东西呢，就算是小店，请你们的，好不好？那好，谢谢王老板。哎呀，不客气不客气。那我们先走了。好嘞好嘞，慢走啊，辛苦。留意一下，最近组织上会派一个新的保护员过来。男同志，女同志，重要吗？嗯，不重要。等会儿。我叔叔的金边眼镜修好了吗？修好了，在外面镀的金边，两个小时之前就到货了。钱已经付了，我现在就取走。啊，我想一下放在哪儿了啊？哦，在那屋，请跟我来。随便看看。你好，我叫王振川，代号赤道。赤道同志，我是组织上派来的报务员兼交通员，我叫谢小雅，代号橡树林。以后我就在你手下工作了。你好，橡树林同志。小七和珍珍同志牺牲以后，有很多情报要往家里发，就等着你了。我在你这儿工作，可能需要一个化名，我就叫小兰好了。好，跟我来，小兰。柱子，哎，来。这是小兰，你好。平时呢，就照顾孩子、打扫卫生什么的。你是店里的老伙计，平时多照顾着点。好嘞，柱子，以后就多麻烦你了。哎，应该的。哎，这是哪儿来的这么可爱的小姑娘啊？这是我女儿玲玲，玲玲，这是小兰姐姐。小兰姐姐好。哎，你好，玲玲长得真可爱，真好看。哎，我饿了。玲玲饿了，那我给你摊鸡蛋饼吃好不好？鸡蛋饼好吃吗？这个这孩子出生的时候啊，妈妈难产走了。我们两个大男人呢，平时顾不上做饭，所以有的时候孩子饿了，我就让他吃点核桃酥。<笑>你们男人不会做饭很正常，现在这不是有我了吗？以后玲玲，你想吃什么都告诉我好不好？小安姐姐，那你有妈妈吗？嗯，小兰姐姐没有妈妈，也没有爸爸。但是玲玲，你有爸爸呀。走吧，告诉我厨房在哪，我给你摊鸡蛋饼去。走，去吧。组织上就派了这么个小姑娘，人家十三岁就开始跑交通，十四岁进的训练班，十五岁到的北平，革命时间比你早多了。就就他，就他。哦。
。程兄，我马上就要去上海就任了。这台钢琴，还有这办公室里的摆设字画，就全留给陈兄了。叶处长去上海可是个肥差呀、啊，怎么听着口气还唉声叹气的呢？说出来也不怕你笑话。我一个江南人啊，来重庆这几年。现在离不开重庆这辣子了。正所谓，自非鱼，安知鱼之乐哉？老军统改成保密局，人人都争着调回。叶处长去能偏安一隅，无非就图个天高皇帝远，好捞啊！陈兄，这话什么意思啊？报告长官，机要人员已经集合完毕，等待转过信物。走啊，叶处长。老板，哎，哪来了？不好意思啊，周副官，这是什么？老牌子，来一包。嗯，好嘞。吃了吗？吃了，走了，慢走。哎，曹顺，你不跟范光才那儿忙活，回来干嘛？不是你叫我来的吗？我什么时候叫你了？我叫他来的。你什么时候有权调我的人了？肖奇的事情，局里全力支持，五倍人手，牺牲了不少人，结果那个共党还是死于自裁，你脸上挂得住啊？你们那个监听车像个苍蝇似的全程转，不也让人耍得团团转吗？等你们来抢工的时候，情报早传出去抢工抢工，你以为我是你呀、啊？一天到晚抢工，那你那帮人都。长官好，怎么不接着吵了？各自为战，互相推诿。重庆方面和党国的情况还真是如出一辙。你们这样吵吵闹闹的，成何体统？陈兄啊，这也是我管教无方，但是他们个个啊，都是戴老板亲自挑出来的精锐。我相信，在陈兄的带领下，他们一定会上下一心。同力合作的。从现在开始，这个案子和整个局里，由我接手。你就去忙吧。好，那我就先走了。你们几个听好了，一定要听从陈特派员的指挥。是是。王老板。哟，吴嫂。哎，这个是我今天要的东西。哦。这个是钱。吴嫂。嗯。别吃了。嗯。你掂掂看，嗯，备货，嗯，好，哎，麻烦了啊，来，王老板啊，你这闺女可真乖呀、啊，吃饭吃的这么香。<笑>哦，对了，那个呀，是我们家远房亲戚来投奔这儿的，我就让他做个杂工，叫小兰，小兰，哎，你来。这是咱们店的常客吴嫂。吴嫂好，你好，你好。吴嫂呢是高司令家的佣人，天天照顾咱们店的生意。哦，也是王老板好，他人好。<笑>您客气。给我吧。哎，哎，谢谢啊。那我走了啊，王老板。您慢走。哎，常来啊，吴嫂。王老板，嗯，我在店里的时候，我需要做些什么呀？我教你收钱。哎，好，来，看这儿啊。嗯王老板，哎，总管家，来点什么？两瓶好酒，晚上司令长招待贵客一顿。说吧，快。哎，这是新招的店员？不能算是店员，远方亲戚投奔到这儿的，做个杂工。小兰，这是高司令家的董管家。董管家好，小姑娘真都是礼貌啊，不错。这回你省心了，小孩子有人照顾了啊。是啊，行了吗？哎，好，烟袋酒。还是老价钱，老价钱啊！好，谢谢了啊，王老板，慢走，再见，再见。哎，零钱都在这边，一定要分类发。好啊，明白了。你来吧，慢走啊。王老板，哟，赵长官，今天来点什么？还是一样，法国巧克力。我发现您对巧克力是情有独钟。先走了，王老板，慢走
。赵云飞，别入戏太深了。我们不是真的在谈恋爱。我对你的所有好奇，仅限于你会不会给我带来麻烦。你和你自己都不清楚的所谓信仰，很有可能会要了你我的命。有些话呢，不能说出来。一旦说出来啊，我们就只能做敌人了。那我们现在算什么呀卸货！哎呀，哎呀，卸货啊！辛苦辛苦辛苦！哎，小兰，带张老板进去喝口水啊！来，小张，从哪里来的？城外张家庄，王老板在我家要的货。对对对对对，弟兄们，上去搜一下，快点！哎，兄弟们，兄弟们，这搜可以啊，但是小心点别别打烂了，挺贵的啊。王老板，哎，最近上面要求我们严查进城的车辆，我这也是例行公事。理解，理解，理解。先进去喝口水，渴死我了。好，来来来来，等等，你。谢长官，你们这么搜，能他妈搜着东西吗？搬下来搜。玲玲，你去里屋玩一会儿好不好啊？好。玲玲乖。张老板，坐。哎，江书林同志，你在这里还好吗？我很好。亲爱的同志，电台带来了吗？带来了，就在货物里面。现在搜这么仔细，不会有什么问题吧？放心，他们搜不到，都在那些缸底下呢。这我就放心了，我们急需电台发报。嗯、稍微轻一点。刘总，去。给张老板结账，哎，啊，长官，这个是张家庄的谷子酒，要不来尝尝？来，尝尝先，味道不错吧？哎，兄弟，你尝尝，挺甜的，挺香啊！来，我再给你们盛点。谁他妈让你们喝的？还值勤呢？喝两口就喝两口，要不你也尝尝？王老板，那个这儿都搜的差不多了，我们就先撤了。那。没事了哈，没事了，辛苦啊，辛苦各位兄弟，慢走啊。张老板，这钱都对吧？啊，对的。好嘞，好嘞，都往里搬。来来来，往里搬吧。这里面搜过呀，不可能在这里面。为啥缸里也没有啊？别吵了，小兰，你应该知道在什么地方。就在柱子旁边的酒缸里。啊